Devi, your wedding and party wear store, Velicherry Main Road, Sembakkam. திரும்பத்துக்கு <laughs> 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 ஏன் ஏன் என்னாச்சுன்னு வீட்டில் கேட்டாங்க அப்படின்னு என்ன என் காரை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது போகிறதுக்கு அஞ்சு கேர் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி வரதுக்கு ஒரே ஒரு கேர் தானே வச்சுருக்கான்னு சொல்லி நான் மண்மலையில் நடிக்கும் போது ரஜினியை என்ன வேணாம் நான் கொஞ்சம் எகத்தாளமாக பேசுகிறேன் அப்போ வந்த என்ன வேணாம் இல்லைங்க கமல் சாரை பார்க்கணும் கமலை பார்க்கணுமா டே கமலை உன்னை பார்க்கணுமாப்பா இருந்தாலே அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் ரஜினி கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போக முடியுமான்னு கேட்டார் அவர் எப்போயுமே படிக்கட்டில் இருந்து அப்படியே தலைவான காலில் விழுவார் நான் அவர் காலில் விழுவார் இதெல்லாம் நடிப்பு இதெல்லாம் இருக்கும் நடிகன் கே தானே நாங்கள் அதனால் அது உளமார செஞ்சோமா இல்லை மரியாதைக்கு செஞ்சோமான்றதே தெரியாது அது ஒரு நடிப்பு தான் அருணாச்சலம்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் பி வாசு சொன்னான் வெளியூரில் ஏ ரவி நீ தான்ப்பா நடிக்கிற நான் தான் டைரக்ட் பண்ணுற படம் போய் பாரு டைலாக் போஷனில் பூரா ஆறு ஆறுன்னு போட்டிருப்பேன் வில்லன் நான் தான் நான் வெளியே வரும்போது இவர் பின்னாடி போய் நின்றுட்டார் வாசுக்கிட்ட சொல்கிறார் அப்படியே எங்கள் அப்பா அப்பா அம்மா தான் ஆ இவ என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கு படமே பிடிக்கல நான் பாட்டுக்கு இறங்கிட்டேன் இறங்கின உடனே யோ ரவி ரஜினி சார் இருக்கார் அது நீ பேசுகிற நான் ஒரு நான் ஒரு மாதிரியானவன் நான் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு பத்து டிக்கெட் எங்கள் குடும்பத்தோடு போயிருக்கேன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே எவனாவது கத்த போகிறான் ஹேலி வாங்கிட்டு ஓ திட்டு வாங்க போகிறான்றது அந்த கணக்குலேயே போகிறேன் உள்ள நேர்பட பேசுன்னு பாரதி சொன்னார் ஆனால் நேருக்கு நேரம் எவனா இருந்தாலும் பட படன்னு பேசுகிற இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஐயா உராள்ல நல்ல நீங்கள் ஒரு பட படன்னு ஒரு கைதிட்ட கொடுத்தா நாங்கள் உற்சாகமா ஆரம்பிச்சிடுவோம் எவ்வளவு ஆத்மாத்மா நான் வரவேற்றாலும் முத்தனை வந்து உங்களை வரவேற்கிற மாதிரி இருக்காது அண்ணன் சில வார்த்தைகள் உங்களை பற்றி பேச நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் எனக்கு இது ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங் சொன்னீங்க அதான் உண்மையிலேயே மெயினான சர்ப்ரைஸிங் வந்து சார் வந்தது தான் ஏன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க தினமும் டெய்லி ஒரு ஆள் வைரல் ஆகிக்கிட்டே இருக்க முடியும்னா அதுங்க தெரிஞ்சு இந்த இந்த காலகட்டத்திலையும் தம்பி சொன்ன மாதிரி டூ கே கிட்ஸுக்கு வந்த பின்னாடியும் ஒரு ஆள் இருக்க முடியும்னா அது மரியாதைக்குரிய டத்து ஒரு ஆதார வி அண்ணன் மட்டும்தான் தான் இருக்க முடியும் அது காரணம் அவங்க அப்பா வந்து எவ்வளோ நேர்பட இதே மாதிரி தான் அவ்வளோ கராரா என்ன எங்களை சுற்றுறீங்க பெரியாரை சுற்றுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அப்பயே தைரியமா மேடையில் ஃபோட்டோ எடுக்க வரல்ட்டே சொல்கிறார் அதில் இம்மி அளவோட குறையாமல் அதே நேர்மை அதே வேகம் அதே வீரம் அத்தனையும் கம்பீரமாக பெற்ற ஒரு வாரிசு இருக்காருனா அண்ணன் தான் ஏன் எப்போ சொன்னாலும் ஏன்னா எங்களை மாதிரி சாதாரண ஒரு கலைஞர் கூட ஃபோனில் அழைச்சி டே ஒன்று வீடியோ பார்த்தேன்டா நல்லா இருந்துச்சு நீ வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு புத்தகம் கொடுத்து என்ன மட்டும் இல்லை தம்பியை யாராக இருந்தாலும் இந்த தலைமுறை கலைஞர்களையும் இளைஞர்களையும் உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அற்புதமான மனிதர் இன்றைக்கி எவ்வளவு தான் இருப்பார் ஒரு வார்த்தை சொன்னக்கா வந்திருக்காருனா நான் அதுக்கு பெரிய தலைவனுங்கிறேன் ரொம்ப வணங்குறேன் ஆங்கிலத்தில் டவுன் டு ஏர்த் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எல்லாரும் மனிதர்கள் மண்ணில் இருக்கிறது இல்லை சில நட்சத்திரங்கள் விண்ணிலே தான் இருக்கிறாங்க அப்படி விண்ணில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் உருவாருக்கு ஐயா கூப்பிட்ட உடனே ஒன்றுமே சொல்லாமல் அன்னைக்கு ஒரு நிகழ்வுக்காக போயிருந்தோம் ஐயா அப்படி உட்காந்துருந்தாங்க டே இங்கே வாடா அப்படின்னு எனக்கு அடிவீரை பிடிச்சிருச்சு ஐயோ என்ன தப்பு பண்ண முதல்ல நீ தானே இந்த அம்பேத்கர் பற்றி பேசினது ஐயாவுடைய உயரத்துக்கும் அவருடைய நிலைப்பாட்டுக்கும் ஒரு சாதாரண எளிய இளைஞனை கூப்பிட்டு வாழ்த்தணும்னு அவசியமே கிடையாது அதை செய்கிறதுனால தான் ஐயா மேலே இன்னும் தமிழக மக்களும் உலகம் முழுவதும் இருக்க தமிழர்களும் பெரிய அன்பு வச்சுருக்கோம் ஐயா நீங்கள் நம்ம முத்தண்ணை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்லணும் ரொம்ப அன்புரை கேட்டுக்கோங்க இங்கே கூட இருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்னை அன்பாக அழைத்த முத்துக்குமார் அவர்களை அவருக்கு தெரியும் 
எம் ஷூட்டிங் இல்லாமல் இருக்கணும் அவனை கூப்பிட்லாமே அதனால் கூப்பிட்டு பார்த்தீங்க பட் நாங்கள் சினிமாக்கார பிள்ளைங்க எப்பவுமே கூப்பிட்ட உடனே ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எந்த ஷூட்டிங்னா தெரியாது அதனால் டக்குன்னு என்ன செஞ்சுட்டு தெலுங்கு படத்தில் இருக்கிறோம்னு சொல்லிடுறது ஏன்னா தெலுங்கு படத்தை எவனும் போய் செக் பண்ண போகிறது இல்லையா அதுக்காக இது எப்படின்னா சைதாப்பட்டிலேருந்து ஒருத்தன் காலி பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம தேனாம்பட்டிக்கு வருவான் தேனாம்பட்டிக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஒன்றாம் தேதியான கரெக்டாக வாடகை கொடுத்துருவோங்க சைதாப்பட்டியில் கேட்டு பாருங்களேன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போய் சைதாப்பட்டியில் கேட்க முடியும் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் இவன் சரியாக வாடகையே கொடுக்காம ஆறு மாதம் கொடுக்காம தான் அவனை காலி பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி தான் நாங்கள் சினிமாக்காரங்க எப்போ சொல்கிறது அடுத்த படுத்து சொல்லிடுறது இப்போ மலையாளத்தில் பிஸியாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் முத்துக்கு வந்து இப்போ மதுரை முத்துக்கு வந்து நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொன்னேன்னா என்னை விட முட்டை போய் உலகத்தில் இருக்க முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு முத்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நேராக அது வேறு ஏன்னா நான் உண்மையிலே ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு ஷோ நடத்துகிற ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் எடுத்து நான் பார்த்ததில்லை இது ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கு முத்துக்குமார் ஆட அவன் பேர் ஆமாம் இவனையும் எனக்கு பிடிக்கும்னா அவன் வந்து இந்த இவனால் தான் எனக்கு அம்பேத்கர் பெரிய அறிமுகம் ஆகிட்டார் நான் அம்பேத்கர் புக்கு நிறைய படிச்சுருக்கேன் பட் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸை வந்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி தெரியல இப்போ எப்படி நான் ஓஷோ புக்கு படித்தேன் இவ்வளோ தடி புக்கு அது எவன் படிப்பான் இவ்வளோ தடியாக பாட்டுக்கு எழுதியிருக்காரு அந்த ஆள் அதில் ரெண்டு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதை மட்டும் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா வேர்ட்ஸ் ஆர் மைண்ட் பட் மீனிங் இஸ் யோர்ஸ்ன்னு சொன்னார் இது எனக்கு மேடை பேச்சுக்கு எனக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது ஏன்னா என்ன பேசினாலும் வேர்ட்ஸ் ஆர் மைண்ட் நீ அர்த்தம் எது வேணால் எடுத்துக்கிடான்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா ஓஷோ சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம ஊர்லேயே ஒரு பழக்கம் என்னென்னா ஓஷோ சொன்னார்னா அமைதியாக இருப்பான் நம்ம சொன்னோன்னு தான் நம்ப மாட்டான் அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப இன்னொரு பெரிய நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா காமம் உன்னிடமிருந்து வெளியேறும் பொழுது இறப்பு உன்னை தொற்றி கொள்ளும்னு சொன்னார் அது என்ன காமம்னு நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் காமம்னு ஒன்று ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் உள்ள ஒரு இது நெருக்கத்தை சொல்கிறாங்க அது வந்து ஸ்பரிசம் அது பட் காமம் என்பது என்னென்னா இப்படி இந்த டேபிளில் உட்கார் இந்த ஹாலில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட பிறகு அதுவே காமம் இந்த கார் வேணும்னு சொல்கிறது காமம் இதெல்லாம் இல்லைன்னும் போது மரணம் உன்னை தொற்றி கொள்ளும் நான் சே பயந்துட்டேன் செத்துப்பிடுவோம்மான்னு கேட்டேன் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் அதுதான் முற்றும் துறந்த நிலை சாமியார் ஆகிடுவேன்னு சொல்கிறார் ஆனால் எனக்கு வந்து காமம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நான் சாமியார் ஆக மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அந்த வார்த்தை என்னை ரொம்ப கவர்ந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் வந்து முத்துக்குமார் தான் ஏன்னா இவன் சொன்னவனை தான் நோட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அவருடைய அம்பேத்கர் ஐயாவுடைய புக்கு வந்து சம் கியூபாவும் இங்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அது புக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க சிலபஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது நான் ஆச்சரியப்படவில்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் நான் ஆச்சரியப்படலைன்னா நம்ம ஊருக்கு எப்பவுமே புகழ் வந்து கடல் கடந்தால் தான் மரியாதை நம்ம ஆளுங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் மரியாதை கிடையாது அங்கே போயிட்டால் தான் மரியாதை இப்போ எங்கள் அப்பா அப்போ கூட பாருங்கள் எம்ஜிஆர் பற்றி பேச மாட்டுறாங்க சிவாஜி சாரை பற்றி பேச மாட்டுறாங்க ஜெமினியை பற்றி பேச மாட்டுறாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா பற்றியே தான் ட்ரால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் அதாவது அவர் இறந்த காலங்களில் தான் அவரை பற்றி பேசுவாங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் புரட்சிக்காரன் கலகக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இப்போ என்னை பற்றி இப்போ முத்து இவ்வளோ சொன்னார் ஓப்பனாக பேசுகிறோம் ஆல்வேஸ் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன் அட்வைஸ் இல்லை டோன்ட் பி அ மேன் வித் அ மாஸ்க் அதை வந்து முகமுடி போட்டுக்கிட்டே வாழக்கூடாது பிடிக்கலையா பிடிக்கல பிடிச்சது தான் பிடிச்சது பிடிக்கலன்றதுக்கு நம்ம சொன்ன உடனே நமக்கு லாஸ் நிறையா இருக்கும் தப்பு கிடையாது அட்லீஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாது நம்மளை கூப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு தடவை படம் வந்து லவ் வேர்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் பிரபு தேவா ஹீரோவாக நடித்த படம் பி வாசு டைரக்ஷன் இல்லை அந்த படம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்னை ப்ரெஷ்ஷோ கூப்பிட்டு இருந்தார் வாசு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இன்டர்வலில் வெளியே வந்து போகலான்னு பார்த்தா ரஜினி சார் பின்னாடி உட்காந்துருந்தார் அவர் விருக்குன்னு ஏன்ச்சும் வெளியே போடார் சிகரெட் பிடிக்க அப்போ நானும் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருப்பேன் பட் அவர் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த ஆளை வந்து எனக்கு பின்னாடி வந்தவர் தான் சினிமாவில் ஆனால் என்னை விட உயர்ந்து விட்டவர் யாருமே உயர்ந்துட்டால் மரியாதை கொடுக்கணுன்றது என்னுடைய மாமா சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு உதாரணம் எப்படின்னா நாங்கள் ரோடை கிராஸ் பண்ணோம் புகாரிசில் பம்பாய் மயில் படம் வந்து பிராட்வே தேட்டரில் பார்த்துட்டு நான
பண்டிகை வாயா சொன்னார் இல்லைங்க இருக்கட்டுங்க இதுதான் ராதாண்ண பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியாயா எங்கே போகிறீங்கன்னா புகாரிஸ் போகிறோம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் நான் உடனே அவரை கேட்டேன் எங்கள் மாமாவை நீ தானே சம்பளம் கொடுத்தேன்னு சொன்னேன் இந்த ஆளுக்கு அப்புறம் நீ என் மரியாதை கொடுக்குறேன்னு அப்போ அவர் சொன்னார் படிக்காத மனிதன் அந்த மனுஷன் அவர் சொன்னார் எப்போ நம்ம விட நிலமை உயர்ந்துட்டாங்களோ அவங்கள சார்னு சொல்கிறது ஐயான்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாதுரான்னு இதை கற்றுக்கிட்டு தங்க தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் மண்மலையில் நடிக்கும் போது ரஜினியை என்ன வேணா நான் கொஞ்சம் எகத்தாளமாக பேசுகிறேன் அப்போ வந்த என்ன வேணா இல்லைங்க கமல் சாரை பார்க்கணும் கமலை பார்க்கணுமா டே கமலை உன்னை பார்க்கணுமா பா இந்த ஆள் அப்படின்னு சொன்னேன் நானும் கமல்லாம் பாலிய ஸ்நேகிதர் அப்போ ரஜினி சார் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் பட் அதுக்கப்புறமா ரஜினி சார் உயர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் ரஜினி சார்னு தான் சொல்லுவேன் நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பல உதாரணங்கள் அவரோடு பேசும்போது நான் நேரவே பேசிடுறேன்றதுனால சொல்கிறேன் அருணாச்சலம்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் பி வாசு சொன்னால் வெளியூரில் ஏ ரவி நீ தான்ப்பா நடிக்கிற நான் தான் டைரக்ட் பண்ணுற படம் போய் பாரு டைலாக் போர்ஷனில் பூரா ஆர் ஆறுன்னு போட்டிருப்பேன் வில்லன் நான் தான் அப்படியான்னு சொல்லிட்டு நான் கன்னட படம் நடிக்க போகிறேன் அம்சலக்கான்னு மியூசிக் டைரக்டர் அவருடைய பையன் ஹீரோவாக நடித்தார் அந்த படத்தில் நடிக்க போனேன் அது என்னுடைய நாலாவது படம் கன்னட படம் அப்போ திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் ரஜினி கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போக முடியுமான்னு கேட்டார் வர சார்னு சொல்லிட்டு காலையில் எட்டு மணி ஏழுலேருந்து எட்டுக்குள்ளே இருக்கும் நான் புறப்படுறேன் ஊருக்கு மைசூருக்கு கார்லேயே போகிறேன் சரின்னு போய் அவர் வீட்டில் போய் நின்றோன்னே அவர் எப்போயுமே படிக்கட்டுலேருந்து அப்படியே தலைவான்னு காலில் விழுவார் நான் அவர் காலில் விழுவேன் இதெல்லாம் நடிப்பு இதெல்லாம் இருக்கும் நடிகைங்க தானே நாங்கள் அதனால் அது உளமாரம் செஞ்சோமா இல்லை மரியாதைக்கு செஞ்சோமான்றது தெரியாது அது வெறும் நடிப்பு தான் அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் உள்ளே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் இந்த அருணாச்சலம் படத்தில் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காலையில் எட்டு மணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு ஊற்ற ஆரம்பித்தோம் காலையில் எட்டு மணிக்கே அப்போ என்னை கேட்டார் அவர் நீங்கள் எப்போ இந்த குடிப்பீங்க எந்த டைமில் குடிப்பீங்க எனக்கு டைம் ஃபேக்ட்ரி கிடையாது சார் கண்ணை திறந்துட்டேன்னா வேலை இல்லைன்னா குடிப்பேன் அப்படி எப்போன்னு வேலை இல்லை இல்லை வேலை இல்லை அப்போ குடிக்கலான்னு சொன்னார் அப்போ நாங்கள் குடிக்கும் போது அவர் சொன்னார் அருணாச்சலம் படத்தில் நீங்கள் தான் வில்லனாக இருக்கீங்கன்னு அந்த ஃபைல் எடுத்து காமிச்சார் அதில் எல்லாமே பி வாசு சொன்ன மாதிரி ஆர் 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 ஆர்னு போட்டிருந்தது அப்படியா சார்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ பி வாசு மாற்றிட்டோம் சுந்தர் சியை கொண்டாட்டோம் டைரக்ஷன் அப்புறம் மூணு வில்லன் ஆகிட்டேன் அதனால் நீங்கள் செஞ்சால் அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா தெரில அதனால் மூணு வில்லன் வேறு வில்லனை போட்டிருப்போன்னு சொன்னார் ஒரு நடிகங்கிட்ட கூப்பிட்டு வச்சு சொல்கிறாருன்னா அது ந நீங்கள் நடிகனாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம் என்னன்னு நம்மளை கூப்பிட்டு வச்சு சொல்கிறானே அவன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஏன் என்ன சார் சினிமாவின் தலையெழுத்து என்ன தெரியுமா சார்னு சொன்னேன் என்னான்னு கேட்டார் அவரை காமிச்சு சொன்னேன் இந்த அதிர்ஷ்டம் இந்த திறமை வந்து இந்த திறமை இந்த அதிர்ஷ்டத்தை தேடி வர வேண்டியதாக இருக்குது சார்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் முதல் தடவை ரசிச்சிட்டார் அவருக்கு புரியல அப்போ டக்குன்னு ஒன்று என்ன 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 சொன்னீங்கன்னு கேட்டார் இந்த திறமை இந்த அதிர்ஷ்டத்தை தேடி வர வேண்டியதாக இருக்குது இதான் சார் சினிமான்னு சொன்னேன் ஆடே எங்கள் அப்பா ஆடே எங்கள் அப்பான்னு ரசித்தார் அவர் ரசிக்கும் போதே தெரியும் முடிச்சுட்டாண்டா நமக்கு அதே என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் படம் பார்க்க போயிருந்தேன் அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன் லவ் பேர்ட்ஸ் படம் இன்டர்வலில் இவர் போய் இவருக்கு முன்னாடி நம்ம நான் சீக்கிரம் பிடிச்சிருவேன் எனக்கு நான் டக்குன்னு உடனே ஒரு சீக்கிரம் தானே இழுத்து பிடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் அவர் சீக்கிரம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம எதுக்கு போய் பேசிக்கிட்டு நம்ம உள்ளவே உட்காந்துட்டேன் அப்புறம் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வரும்போது இவர் பின்னாடி போய் நின்றுட்டார் வாசுக்கிட்ட சொல்கிறார் அப்படியே எங்கள் அப்பா அப்பா அதை ஆ இவ்வளோ என்னமோ சொல்லிகிட்ருக்காரு எனக்கு படமே பிடிக்கல நான் பாட்டுக்கு இறங்கிட்டேன் இறங்கின உடனே யோ ரவி ரஜினி சார் இருக்கார் யார் அது நீ பேசுகிற அவனோட நான் நான் கேட்பார்ப்பார் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்போ வாசு வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் என்னையா நீ பாட்டுக்கு ஒன்றுமே சொல்லாமல் போயிட்டேன்னு இந்த பேர் நான் ரஜினிகாந்த் இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறது அது நல்லா இல்லை இந்த படம் அதனால் எனக்கு பிடிக்கல வாசு நான் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த படமும் ஓடலை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் ஓடிச்சு ஆனால் ஒரு விதத்தில் ஒரு அப்போ ஒரு நல்லது செஞ்சாங்க லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் போட்டு பிரபுதேவா படம் போயிடுச்சு இனிமேல் பிரபுதேவாவுக்கு படம் இல்லைன்னு போது அவனுடைய
ஆனால் இப்போ ஏதோ பெரிய நடிகர் ஆகிட்டார்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரியல அவ்வளோவா ஏன்னா நான் வந்து என் கண்ணெல்லாம் கெட்டு போய் கிடக்கிறது வந்து புரட்சி தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அப்புறம் என் ஜெமினி கணேசன் அப்புறம் எங்கள் அப்பா எஸ் வி சுப்பையா டி எஸ் பாலையா ரங்காராவ் சந்திரபாபு நாகேஷ் சார் இவங்களெல்லாம் பார்த்து கெட்டு போய் கிடக்குதா நம்ம கண் இப்போ பார்த்தா எனக்கு ஏறலை எவ்வளோ சொல்லி குற்றமே இல்லை என்னை கூட கூப்பிடுவாங்க வீட்டிலேருந்து அது இந்த படத்துக்கு போகிறோம் அந்த படத்துக்கு நீங்கள் போங்கம்மான்னு சொல்ல டிக்கெட்டு சொன்னோம்னா கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனால் நான் தே வீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறது இந்த சன் லைஃப் ஐ திங்க் ஸோ அதில் தான் பழைய தமிழ் படம்லாம் போடுறாங்க அதனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம்னா உட்காந்து பார்ப்பேன் இப்போ இந்த செல்லெல்லாம் வந்ததுனால அதையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது கெட்டது தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆறு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா ஆறு செல்லில் முறைச்சி முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆறு பேர் குடும்பத்தில் பேசவே மாட்டாங்க யாரும் அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா வேறு ஒரு தப்பான காரியத்துக்கு போயிடுவீங்க அது பார்க்குறது பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் அதில் தான் சில தவறுகள்லாம் வருது போகுது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இல்லாமல் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த முத்துக்குமார் மாதிரி அம்பேத்கரை படித்து சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள்லாம் தயவுசெய்து அதெல்லாம் யூ மஸ்ட் கோ த்ரூ நாட் ஓன்லி யூர் ஸ்டடீஸ் ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இருக்க வேண்டியது தான் அதெல்லாம் நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவங்களாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மை எது பொய் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னை கேட்டாங்க நான் என்ன இப்போ இந்த பிஜேபி பிஜேபின்னு சொல்கிறதுனால எனக்கு அந்த எந்த எந்த கட்சி கட்சியெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு அதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு கோபம் வரும்போது பிடிக்கலையா உடனே முடிவு எடுப்பேன் கோபத்தில் முடிவு எடுக்கக்கூடாது அன்பாக இருக்கும்போது சத்தியம் பண்ணக்கூடாது இது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் முடிவு எடுத்துட்டேன் நாங்கள் வந்து குழந்தையிலேருந்தே வேறு ஒரு கேம்பில் வளர்ந்தவங்க திடீர்னு இந்த கேம்புக்கு போகும்போது நமக்கு கஷ்டம் தெரியுது தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் சில பேர்கிட்ட சொன்னேன் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு திமுக கார் எனக்கு பார்த்துட்டு கேட்டார் எதுக்கு சார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு அவ்வளோ பெரிய சேலைன்னு உனக்கு வல்லபாய் பட்டேலே தெரிலடா உனக்கு போய் பாரு சரித்திரத்தை பாருன்னு சொன்னேன் ஏன்னா சிடபிள்யூசி வந்து காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டின்னு மொத்தம் பதினஞ்சு இருந்தது அப்போ இந்தியாவில் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு சிடபிள்யூசிக்கு காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர் அதில் ஒன்று தான் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் அப்போ பதினஞ்சு பேரையும் கூப்பிட்டு காந்தி அவர்கள் எல்லோரும் ஓட்டு போடுங்க யாருக்கு யாருக்கு யார் பிரதம மந்திரி ஆகணுன்றதுக்காக ஓட்டு கேட்டார் ஐம்பத்தி நாற்பத்தி நாலில் அப்போ எல்லாருமே பதினஞ்சு பேர் ஓட்டு போட்டாங்க பிரித்து பிடிச்சா பதிமூணு ஓட்டு வல்லபாய் பட்டேலுக்கு தான் விழுந்துச்சு பதிமூணு ஓட்டு வல்லபாய் பட்டேல் தான் பிரதம மந்திரின்னு விழுந்துச்சு இன்னொன்று ரெண்டு வந்து கிருபாலனி ஆச்சாரியாருக்கு விழுந்தது அவ்வளோதான் நேருக்கு ஒன்றுமே உழுவில் ஆனால் காந்தி வந்து சாஃப்ட் கார்னர் டுவர்ட்ஸ் நேருன்றதுனால வல்லபாய் பட்டேல்கிட்ட விட்டு கொடுக்க சொன்னார் அப்படி விட்டு கொடுத்தது தான் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதம மந்திரியானார் முதல் பிரதம மந்திரி இல்லைனா வல்லபாய் பட்டேல் தான் அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய சிலையை வச்சுருக்காங்கடான்னு சொன்னேன் இந்த கதையை இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்கான்னு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்டா சும்மா சிலை வைக்கக்கூடாது சும்மா சிலைகள் வைக்கக்கூடாது அது வைக்கும் போது இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னு ஏன்னா நான் ஐயா அம்பேத்கர் அவர்களை வந்து இவங்க ஒரு ஜாதி தலைவர் ஆகிட்டாங்க அவர் ஜாதி தலைவர் அல்ல அவர் வந்து ஒரு பொது தலைவர் அவர் எப்படி ஜாதி தலைவர் ஆக முடியும் இதை வாதாடுறதுக்குனே ஒரு படம் ருத்ரதாண்டவன்னு ஒரு படத்தில் நான் வாதாடியிருப்பேன் மனசார நடித்த படம் அது ஒன்று ஏன்னா ஐயா அம்பேத்கர் பணியினல் போட்டதுனால நான் ஐயா அம்பேத்கர் நான் பட்டியல் நம்ம கிடையாது அப்படி கிடையாது அவர் பொது தலைவர் அதே மாதிரி முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா என் வீட்டில் எப்பவுமே வச்சுட்டு கும்பிட்றது முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா தான் கும்பிடுவேன் ஏன்னா அவர் பொது தலைவர் அதே மாதிரி பெருந்தலைவர் காமராஜர் பொது தலைவர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு யங்ஸ்டர் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் வேறு ஏதோ பேச வரான் இடான் நான் சினிமா கரேன் என்கிட்ட வேறு ஏதோ எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து எப்பயுமே சொல்லுவேன் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள்னு ஏன்னா அவங்கள கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க ஸ்வீட் நியூசன்ஸ் தான் கொஞ்சம் திட்டுவாங்க பரவாயில்ல ஏன்னா அவங்க இல்லாத போது நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க ஐயோ அவங்களாம் இல்லையே நம்மளை திட்டுறதுக்கு கண்டிக்கிறதுக்கு ஏன் லேட்டாக வந்தேன்னு சொல்கிறதுக்குலாம் ஆள் இல்லையேன்னு வருத்தப்படுவீங்க அதனால் சொல்கிறேன் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் வச
அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வரும்போது ஒரு விஷயத்த படித்தேன் நாணயம் சில்லறை ரெண்டுமே ஒன்று தான் நாணயமும் சில்லறையும் ஒன்று ஆனால் அதுக்கே என் சில்லறையின் பேர் வச்சா இதுக்கே என் நாணயம் பேர் வச்சா ஏன்னா சில்லறைன்றது கும்பலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் சில்லறை சில்லறை காசு அதுலேருந்து தனியாக இருக்கிறது தான் நாணயம் அதுதான் முத்து முதல்ல இது வந்து முத்து வந்து சில்லறையாக இருந்தார் கூட்டத்தில் வந்து நின்று பேசுறது அப்படிலாம் இந்த பையன் யார்றான்னு எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்புறமா தான் இப்போ தனியாக நாணயமாக வந்து விட்டார் இப்போ தனித்துவம் இருக்கு முத்துக்கிட்ட அதனால தான் நான்லாம் சொன்னோம்னா ஒத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தேன் இல்லைனா என்னெல்லாம் ரொம்ப பேக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் வந்தது முத்துக்காக முத்துக்காக தான் வந்தேன் பட் முத்துக்குமார்ன்றது இவன் தான்றது இப்போ பார்த்தவொன்னே இன்னும் சந்தோஷமாகிட்டேன் ஏன்னா இப்போ தான் பேரோடு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நல்லா இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திம ஃபங்க்ஷன் தானடா அதில் பார்த்தேன் இவன்டா இங்கே வந்தான் அப்படி யோசித்தேன் ஏன்னா அறிவோடு பேசுகிறானே இவன் என் சினிமா கும்பலில் வந்து நின்னான்னு அப்படி யோசித்தேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்புறமா நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் நீ தானடா அதெல்லாம் பேசினதுன்னு ஆமாங்க ஐயா நல்லா தான் இவன் பேச்சை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் சிலதெல்லாம் மேடையில் பேசுறதுக்காக இவங்ககிட்டே தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் ஒன்றும் த தவறு கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் திருக்குறள் ஊமை அது இதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு பதில் கூட இங்கே இருக்கிற நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்ககிட்ட இருந்து ஊமை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது இவங்ககிட்ட விஷயம் அதே மாதிரி முத்துக்கிட்டே எனக்கு ரொம்ப ரசனை எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் நேற்று கூட நேற்று ஃபோன் பண்ணால் உனக்கு சொன்னேன் நான் மதுர வீரந்தானேன்னு ஒரு பாட்டு அது போட்டு கொஞ்ச நேரம் முடிச்சோடனே இவன் வந்து முத்து வந்து மீசையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அது வேட்டியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு என்னையா அது பெரிய தொல்லையாக போச்சு என்ன ஆச்சு என்னையா மதுரைக்கு அஞ்சு மணி நேரத்தில் போயிட்டான் திரும்பி வர்றதுக்கு அஞ்சு நாள் ஆச்சு அவன் வரக்கு ஏன் ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு எங்கள் வீட்டில் கேட்டாங்க அப்படின்னு என்ன என் காராக கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அப்படி போகிறதுக்கு அஞ்சு கேர் வச்சுருக்கான் பின்னாடி வரதுக்கு ஒரே ஒரு கேர் தானே வச்சுருக்கான்னு சொன்னான் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது அதில் அவன் ரிவர்ஸ்லேயே வந்திருக்கான் முட்டப்பே அது அஞ்சு நாள் தான் ஆகும் அது அதை சொல்லிவிட்டு திப்பு திப்பு நான் ஓடிடுவான் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடுவான் நீமனு பின்னாடி ஓடுவோம்ல முத்துவோம் முத்துவும் ஓடிட்டு பிடிச்சிட்டு ஏன்னா நீங்கள் ஓடி வரீங்க இல்லைடா ஓடுறதே ஓட என் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு இல்லைடா ஓடுறேன்னு அதில் ஒரு பண்ணு வச்சாங்க பாரு அதுதான் முத்து முத்துவுடைய இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு ஆயுஸ் கூடும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நம்ம இளமையோடு இருக்கிறதுக்கு பெரிய காரணம் முத்துலாம் ஏன்னா நான் வந்து கமலஹாசன் படத்தை ரொம்ப ரசிக்கிறேன் நான் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் நான் அவனும் பாலியல் சிநேகிதன் ஆனால் எனக்கு அவனுக்கும் பெரிய சண்டை அதெல்லாம் வேறு ஆனால் எனக்கு அவனை கமலஹாசன் என்ன டைமிங் ஆர்டிஸ்ட்டு காமெடியில் அவனை மாதிரி இது வரைக்கும் ஹீரோஸ் யாருமே பண்ணதே இல்லை அப்படி பண்ணுவாங்க கமலஹாசன் ஒரு தடவை இதை வந்து ரஜினி சாரே குரு சிஷன் டைமில் என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் ரவி அங்கே நினச்சிக்கிட்டு இங்கே யோசிக்காதீங்கன்னு சொன்னார் அங்கேன்னா எங்கே ஆளவர் பட்டுக்காரன் நினச்சிக்கிட்டு இங்கே யோசிக்காதீங்கன்னு சொன்னார் ஏன்னா அவனுக்கு காமெடி ஃப்ளோவில் வரும் டைமிங் தான் காமெடி நீங்கள் இப்போ இளைஞர்கள் சில விஷயத்தை சொன்னோம்னா இப்போ நான் நடித்த பழைய படம்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே சொல்கிறதே பிசாசிலே தான் சொல்கிறாங்க சார் பிசாசில் என்ன பின்னிட்டிங்க சார் சார் மனிதனில் பிரமாதம் சார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இரநூத்தி நாற்பது படத்துக்கு முந்நூறு படம் முடிச்சிருக்கேன்டா அதை சொல்லி இடம்னா தெரியல அவங்களுக்கு அப்போ நான் சொல்லுவேன் நடிகர் சங்கத்தில் மீட்டிங் நடக்கும்போது சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம் அப்படின்னு உருவாக்குனது உள்ள ஒருத்தன் நான் இன்றைக்கி பார்த்தா சின்னத்திரை ஆளுங்க தான் நம்பர் ஒனில் இருக்காங்க சினிமாலுங்க செகண்டில் போயிட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு விலைவாசி அதிகம் இப்போ என்ன ஏதாவது ஷோவை கூப்பிட்டோன்னா விலைவாசி அதிகம் இது சொன்னோன்னு பயந்துராது ஏன் கன்னடத்தில் கூப்பிட்டுருக்கோன்னா இந்த கனடா கூப்பிட்ருக்குமே ஒரு வேலை அதை பற்றி சொல்கிறேன் அதுக்கே சொல்லலை உனக்காக நான் எப்படி வேணாலும் வருவேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நான் எங்கள் விலைவாசி ஏறுறதுனால அவங்க கூப்பிட்றதில்ல வெளியூர்லலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாருமே சின்ன திரையில் இருக்கிறவங்கள தான் கூப்பிட்றாங்க டான்ஸ் ஆட் அவங்க எல்லாமே தெரியுமே அவங்களுக்கு இந்த கையில் வர பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு அமைதியாக இருக்குது அது என்ன ஆட்டம் போட்டது இல்லை நான் ஸ்டேஜில் பார்த்தேன் நான் ஆஃப்கோர்ஸ் டிவியில் பார்த்தேன் பேய்த்தனமாக ஆடுது எல்லாமே நல்லா ஆடுறாங்க அந்த பொண்ணு ஒன்று ஒன்று இந்த அண்ணன் தங்கச்சா நடிக்க வானத்தை போலவா அதில் அவ்வளோ அழுது அழுதே நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பா என்ன டான்ஸ் ஆடுறாப்பா அவ மேடையில் அப்போ கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்குது சரக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே அதனால் சின்ன திரை வந்து ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் பல பேரை வளர்த்துருக்கு இன்றைக்கி
ஏன்டா சினிமாவுக்கு சினிமா ஓட மாட்டேதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை சார் சரியாக தேட்டரில் ஓட மாட்டேது சார் ஏன் விலைவாசி ஏறி போச்சு என்ன விலைவாசி நூற்றி சொல்கிற ரூபா டிக்கெட்டு அவன் அவன் சொல்கிறான் சினிமாவுக்குன்னு போனால் ஐயாயிரரூபா செலவாகுது சார் எதுக்கிட்டான்னு கேட்டேன் இல்லை சார் மூணு டிக்கெட்டு முந்நூறுரூபா அப்புறம் பாப்கார்ன் வாங்குகிறோம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குகிறோம் அதெல்லாம் சேர்த்து உன்னை ஏவாண்டா பாப்கார்ன் மயிர் வாங்க சொல்லுது உனக்கு நாங்கள் டிக்கெட் போட்டு கொடுக்குறோம் டிக்கெட்டில் பேத்தாஸ் டேக்ஸு சென்டிமெண்ட் டேக்ஸாக இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் தானே இருக்குது அங்கே பொழுது போதான் பார் அது படம் நல்லா இல்லைன்னா சொல்லு நீ பார்க்காம விட்டேன்னா வெறும் பாப்கார்னெலாம் சேர்த்தேன்னா நாங்கள் என்ன ஆகுறது படம் எடுக்கிறவன் நாங்கள்லாம் பாப்கார்னை சேர்த்த பில்லு போடுறோம் இவன் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டது ஜூஸ் சாப்பிட்டது சொல்கிறான் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தானே போனீங்க ஒரு ஜூஸை வாங்கி ரெண்டு பேரும் ஸ்டாவை ரெண்டு பேரும் குத்தி குடிப்பீங்களே அது மாதிரி குடி குடிக்க வேண்டியது தானேடா முதல்ல ஆரம்பத்தில் குடிச்சிங்கள்ல அதுக்காக சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய காலேஜ் டைமில் என் நண்பரையே பார்த்தேனே ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு ஸ்டா குத்திக்கிட்டு குடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ அது வந்து அவ்வளோவா எச்சையாக தெரியாது பட் இப்போ வந்து பார்க்கணும் அது இது அதெல்லாம் சேர்த்து சொன்னிங்கன்னா தப்பாக இருக்கும் அதனால் தமிழ் சினிமாவை நீங்கள் வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் யூ கோ டு ஆந்திரா யூ கோ டு தெலுங்கானா யூ கோ டு கேரளா யூ கோ டு கர்நாடகா தேட்டருங்கெல்லாம் வாழுது சினிமா வாழுது சினிமாக்காரன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சினிமாவில் வந்து அது ஒரு மாயை இதை நான் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் தெருவில் எப்போ வந்து பாரத ராஜாசா வந்து புதுமையை கொண்டாந்தார் அதெல்லாம் பாராட்டுறேன் நான் ஆனால் தெருவில் எப்போ ஷூட்டிங் வர ஆரம்பிச்சதோ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் போயிடுச்சு எனக்கு வந்து எழுபது வயசு ஆகுது எழுபது வயசில் என் காரில் வந்து பாருங்கள் போகும்போது பிளாக் ஸ்க்ரீன் போட்டுக்குவேன் யாரும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் நீங்கள் பார்த்தா தான் எனக்கு லாபம் ஆனால் அது எங்கே பார்க்கணும்னா தேட்டரில் பார்க்கணும் இங்கே பார்க்கக்கூடாது ரோட்டில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நடிகன் என்பவன் பொட்டிக்குள்ளே இருக்கிற வைரக்கல் மாதிரி பார்க்கணும் 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 ஏங்கணும் டக்குன்னு திறக்கணும் டபக்குன்னு மூடிடணும் ஐயோயோ மூடிட்டாங்கடா போச்சுறான்னு நினைக்கணும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மிந்தி வந்து ராதா ரவி எங்கே சார் ஷூட்டிங்கில் இருக்காருன்னா ஏவிஎம் செகண்ட் ஃப்ளோருன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ராதா ரவி எங்கேயா ஷூட்டிங்கில் இருக்காருன்னா அண்ணா நகர் ரெண்டாவது தெருவில் இருக்காருன்னு சொல்கிறான் தெருவுக்கு வந்துருச்சு சினிமா அதனால தான் சினிமாவுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போனதுக்கு காரணம் இவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் டிக்கெட் ரேட்டு அதெல்லாம் ரேட்டெல்லாம் கிடையாது பெட்ரோல் விலை ஏறி இருக்குது அதுக்கு நான் கொடுக்காமல் போகிறாங்க அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நீங்கள் தயவுசெய்து ஏன்னா தமிழ் உள்ளங்களாக இருப்பீர்கள் எவன் ஒருவன் மொழியை காப்பாற்றுகிறானோ அவன் தான் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற முடியும் இந்த ஒரு அருமையான தருணத்துலையா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பரிசு அண்ணனும் கொடுக்கணும் ரெண்டு பரிசு அண்ணனும் கொடுக்கணும் ஏன் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் பேசுகிறப்ப விடிய விடிய கேட்குறதே அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு ஒன்று உங்களின் சார்பாக இன்னொன்று எங்களின் சார்பாக அண்ணனுடைய இந்த பிறந்தநாள் முன்னிட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு முத்து அண்ணனும் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் மொத்தமாக படம் பிடிச்சிக்கிருவோம் அப்படியா அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க இது எஸ்எஸ் மியூசிக் நம்ம மதுரை முத்து அண்ணனுக்கு ஒரு அன்பு பரிசு கொடுக்க வரும்போது அது அவர் மேலே அதிகம் அன்புடைய நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் ஐயா அப்படியா சரி Your wedding and party wear store. Velicherry Main Road, Senbakkam.